giorno e di abbastanza presto andare a fare colazione al mercato ittico di Tsukiji ma non così abbastanza presto per vedere l'asta del giorno eh, qui siamo comunque in zona stazione dovrebbe esserci anche il pazzo imperiale con giardini dopo vedremo no, non credo sia quello e ok ci vediamo al mercato siamo nel mercato è tutto impressionante amore che ne pensi? il 99% del sangue pesce pesce in tutti i modi secco, crudo, essiccato, affumicato sono pezzi di tono che costano 20.000 yen Allora, sì, sei contento? Siamo al mercato del pesce, ho assaggiato anche delle spoglie di pesce, penso spada, <ride> essiccate, buonissime. Adesso ci mangiamo questo. invece come delle cose che poi non si trovano da così no, è di noccioline è vero, pure di arachi mi sembra va bene, noi continuiamo l'esplorazione Siamo diretti al palazzo e ai giardini imperiali. Allora, no, no, no. E invece di usare i mezzi, andremo a piedi perché tanto ci vuole lo stesso tempo. E almeno così abbiamo l'occasione di vedere un po' di questa zona. Ovviamente vi ho fatto scorpacciare di pesce crudo, che era veramente eccezionale. Pensate che l'ho mangiato anche Chiara. Ed è... No, mangiato perché mi ha mangiato di quanti? Tre pezzi? Tre pezzi. Vabbè, ci vediamo ai pazzi imperiali, ciao! che qui in tutti i grossi centri o comunque i grattacieli hanno un piano terrazza accessibile a tutti e è un'oasi diciamo di pace in mezzo alla grande metropoli Chiara finalmente dopo tre giorni ci a trovare il famosissimo Melon Pan non brioche non brioche buona è andata Adesso lo assaggio anche io, ciao! Questo è il quartiere di Ginza, che è il quartiere della moda. Siamo diretti uh, al palazzo del dittatore. Se non ci incatassiamo ancora n volte con questo palazzo. Però qui ci sono troppi negozi, cioè è, un, è una chiappa persone. No, queste grandi firme. Qui ce l'ha. È silenziosa. No. Siamo 
sta andando <ride> ai giardini imperiali dove c'è il palazzo imperiale e Chiara ha deciso di iniziare a sbalcolare dopo aver visto delle carte e iniziò a dire sempre questo anche in questi perché secondo lei anche le carte in questi voli divertono la memoria vabbè comunque prima o poi riusciamo ad arrivare a questo cazzo di palazzo imperiale abbiamo messo un, una mattinata per fare un chilometro e mezzo Ginza e Ginza è stata una chiappa persona, un labirinto una volta che entri non ne esci più soprattutto se sei in compagnia di una donna ma ricordate mai andare a Ginza o Ginza una donna mai ciao anche i prati sono più verdi in Giappone Allora, per botta di culo ci siamo trovati a poter visitare gratis tutta la tenuta, chiamiamola così, dell'imperatore o anche detto Castel Diedo perché Edo era il... Ora ha eh, fatto il suo giro eh, bello, molto interessante eh, gratis ci dirigiamo verso la stazione di Tokyo per andare a... Oh, si chiama l'isola di artificiale di Robai, o Daibo del genere dove c'è il no dove c'è il Gundam questo è il unicorn che stanno filmando per poco non siamo riusciti a vederlo completamente finito durato il 24 settembre si muoverà e sarà veramente tutto illuminato però anche così è veramente bello è veramente enorme allora ragazzi abbiamo visto il mega Gundam è veramente impressionante adesso facciamo un salto spazio temporale andiamo diretti diretti a New York a vedere la storia della libertà e il fratello del mondo di Natale che qui si chiama Rainbow e non è russo però è veramente un'opera ingegneristica veramente di alto livello forse però ce la creiamo perché magari se ne va di là che vedo che lui si sta aprendo non lo so ah vedi che prima non sono voluto stavo qua adesso si sta non lo so vediamo vabbè chi vuoi non bello ce l'abbiamo ciao ragazzi eh, speriamo che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile purtroppo non abbiamo fatto un video di chiusura quindi vi lasciamo con queste immagini e uh, con un mini trailer di ciò che vedremo nella prossima puntata. Ciao a tutti!